ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் அ லைன் செக்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ மிட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மிடில் இருக்கிற பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டூக்கும் ஃபோருக்கும் நடுவில் இருக்கிற நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் எதை சொல்லுவோம் த்ரீ ஈஸியாக சொல்லிடுவோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது அதனால் ஈஸியாக சொல்லிட்டு ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ த்ரீக்கும் டென்னுக்கும் நடுவில் இருக்கிற நம்பர் எது அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ நீங்கள் இந்த சைடு இந்த சைடாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சொல்லணும் இல்லையா ஸோ இதை டைரெக்டாகவே நம்ம வந்து கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் எப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணி டென் ப்ளஸ் த்ரீ தேர்ட்டின் வருமா டிவைடட் பை டூ போடுங்க ஸோ டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் வரும் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட்டா தேர்ட்டீனில் பாதி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் அப்போ த்ரீக்கும் டென்னுக்கும் மிடில் இருக்கிற நம்பர் எதுன்னு கேட்டால் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ டூக்கும் ஃபோருக்கும் மிடில் இருக்கிற நம்பர் ஒரே ஒரு நம்பர் இருக்கனால த்ரீன்னு சொல்லிட்டோம் அது இந்த மெத்தடில் நம்ம பார்த்தோம்னா டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை டூ த்ரீ வருதா ஸோ மிட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் கொடுத்துருக்கிற இந்த ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு மிட் பாயிண்ட் கிடச்சிடும் ஓகேவா அதுதான் இங்கே கான்செப்ட் ஆனால் இங்கே நம்ம கோஆடினேட் ஜாமெட்ரியில் பார்க்கறது ஆர்டினேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தானே பார்க்கணும் கோஆடினேட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்க்கறதுனால எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒயின் இருக்கும் அதாவது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூன் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற பாயிண்ட்டு தான் கேட்பாங்க ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் ஆட் பண்ணி டூ ஆல் டிவைட் பண்ணால் மிட் பாயிண்ட் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூன்னு வரும் கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஓகே இதுதான் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரைட்டா சரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் டூ த பாயிண்ட் த்ரீ கம்மா மைனஸ் ஃபோர் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள் இஃப் ஏபி இஸ் அ டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் அண்ட் பி இஸ் ஃபைவ் கம்மா மைனஸ் எக்ஸ் ஃபைண்ட் த கோஆடினேட்ஸ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயாமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஃபஸ்ட் இந்த வ இந்த டயாமீட்டர்ங்கிற வேர்டுக்கான மீனிங் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது அதோட சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகிற லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம டயமீட்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சென்டரையும் சர்க்கிள் மேலே ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுற இந்த இந்த லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு ரேடியஸ்ன்னு தெரியுமா அப்போ இங்கேயும் சென்டரையும் இந்த சர்க்கிள் மேலே இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணுற இதுவுமே ரேடியஸ் தான் ஸோ ரெண்டு ரேடியஸை நம்ம சேர்த்தா தான் நம்மளுக்கு டயமீட்டர் கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ டயமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஆர் ப்ளஸ் ஆர் அதாவது டூ ஆர் டூ டைம்ஸ் ரேடியஸ் தான் நம்மளுக்கு டயமீட்டர் ஓகேவா அப்போ இங்கேயும் ஆர் இருக்குது இந்த லென்த்தும் இந்த லென்த்தும் ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் இது ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னா கண்டிப்பாக இதுவும் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் ஓகேவா அப்போ மிட் பாயிண்ட்டுங்கிறது ஒரு லைனை ஈ ஈக்குவல் வேல்யூஸில் பிரிக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா சரி அப்போ இப்போ ஏ இந்த பாயிண்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ கம்மா மைனஸ் ஃபோர் இதுக்கு நேம் எதுவும் இல்லை நம்ம சும்மா ஓன் கொடுத்துக்குவோம் ஓகேவா நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஏஓஓட வேல்யூவும் பி ஓபியோட வேல்யூவும் ஈக்குவல்ங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸோ ஓ இஸ் த சென்டர் சென்டரோட பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ கம்மா மைனஸ் ஃபோர் தென் இஃப் ஏபி இஸ் த டயமீட்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இது தான் டயமீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க பியோட பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு ஃபைன் த கோஆடினேட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஏவோட கோஆடினேட்ஸ் இது என்னன்னு கேட்குறாங்க இதை வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஏவும் பியும் கொடுத்து ஓ என்ன சென்டர் என்னன்னு கேட்டால் சென்டருங்கிறது மிட்டில் இருக்குது ஓகேவா அதனால் மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் இந்த மிட் பாயிண்ட்டோட வேல்யூஸை கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ கொடுத்துட்டு இந்த ஏவோட கோஆடினேட்ஸ் கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு தெரியும் மிட் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாலும் சரி இல்லை மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க சொன்னாலும் சரி மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் அதை செய்ய போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா என்ன எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஓகே ஸோ இந்த
So x plus 5 by 2 y minus 6 by 2 is equal to 3 comma minus 4. Seriya? Ipa in the coordinate ko, in the coordinate ko na dole equal to irka. Apa equal to irka na enna arto? In the value, in the value equal summum abdi na arto. So apna na maina pano na x coordinate ta in the x coordinate orde equate pano no. Y coordinate ta in the y coordinate orde equate pano. Okay ba? So apna x plus 5 by 2 is equal to 3. Then y minus 6 by 2 equal to minus 4. Okay, wa? the 2 will multiply by the 3 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 will so, that is x1 value. Then, y1. Right? So, y1 minus 6 by 2 equal to minus 4. The 2 and the minus 4 multiply. So, y1 minus 6 is equal to 2 4s are minus 8. This minus is equal to minus 8. So, y1 is equal to minus 8. In the minus 6 opposite side is equal to plus 6. So, y1 is equal to minus 2. Bigger number symbol is Different symbol subtract panikra. Okay, ma? so appa a oda coordinates na kaitra kanga a oda coordinate na nama x1 y1 na vachirko. Right, therefore the coordinates of a coordinate in the point of the point of the okay of a is x1 comma y1 na na so x1 gar the 1 and y1 gar the minus 2. Okay, so 1 comma minus 2. That's all.